Euh, bonsoir, merci d'être venu pour cette projection exceptionnelle parce qu'elle est en présence du réalisateur. Projection de Witness, qui est un des plus beaux films de Peter Weir. Enfin, je, je n'en cache que moi, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est comme vous l'aurez vu. Une fable sur l'altérité en même temps qu'un film policier. Et euh, sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Peter Weir Transport myself back to my first American film, 1984, tonight. I've made five films in Australia, five feature films, numerous shorts, maybe 15 years of learning the trade, and was ready for fresh landscapes. I wanted more stimulation. Et donc, euh, après, euh, 15, après euh, 5 longs métrages en Australie et aussi beaucoup de courts métrages, 15 ans à apprendre euh, le métier, les ficelles du métier, j'avais envie de, de, de changer d'air, de nouveaux paysages euh, et, et donc aussi d'aller de, 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 vers euh, les États-Unis. I was offered an American film with Warner Brothers after Picnic at Hanging Rock, my second film. Après mon deuxième film, Picnic at Hanging Rock, on m'avait proposé de faire un film américain chez Warner. That was a telephone call. That I picked up in Sydney from John Kelly, the head then of Warner Brothers. Et donc j'ai un jour j'ai eu un coup de fil du, du, du directeur de Warner. He said, "We want to uh, offer you a film called Salem's Lot by Stephen King." Mm -hmm. Stanley Kubrick has just turned down this film, passed on it, moving to another film. I didn't know then it was The Shining, uh, and he recommended because he liked Picnic at Hanging Rock that you should direct it. Et donc on m'a dit, bah, c'est un projet que, euh, que Kubrick devait faire, une adaptation de Stephen King, euh, que, et en fait il a, il, a, il a laissé tomber pour aller vers d'autres choses, euh, le, en l'occurrence Shining, et euh, il vous a chaudement recommandé parce qu'il a aimé Picnic at Hanging Rock. Can you imagine what a young film director who admired Stanley Kubrick would feel hearing those words? Imaginez ce qu'un un jeune réalisateur comme moi qui admirait autant Kubrick a pu ressentir. As it happened, I too passed on the film. I didn't uh, think it was right for me, nor was I right for America at that time. Et il se trouve que moi aussi j'ai euh, décliné le projet parce que c'était pas le bon projet pour moi et l'Amérique n'était pas encore prêt prêt pour l'Amérique à ce moment-là. So we we fast forward to my landing in Wyoming in a little airstrip to meet Harrison Ford, who was already very interested in Witness, depending on the director. Et donc euh, voilà un petit flash, petit flash forward jusqu'à euh, cette période où je me suis retrouvé à rencontrer Harrison Ford euh, qui s'intéressait déjà beaucoup à ce, à ce projet de film et au, à la communauté amie. Et enormous... selon le, enfin, ce, une, et cela dit, il était une condition, c'était quel réalisateur allait être présent. This enormous star was amazingly at the airport to meet me with his little pickup truck. Et donc cette grande star américaine était à l'aéroport pour venir me chercher dans son pick-up. He said, "Do you mind if we stop at the supermarket to pick up a few things, and then we'll go to the house?" Et donc il m'a dit, ça, ça vous arrange pas si on va faire quelques courses et puis ensuite on va aller à la maison. He's walking down the aisle, picking some things, and I was looking. And there was a box of uh, wheaties or cornflakes or something. With, with his, he, he was on the box. <laughs> et là, on se retrouve dans les rayons à, à prendre des choses, et là, il prend une boîte de céréales, et en fait, c'était sa tête qui était sur la boîte de céréales. I said, Harrison, look, <laughs> you are on the box. He said, oh my God, they put they all that stuff everywhere. Yeah, oui, malheureusement, tous ces produits dérivés, alors il y en a partout maintenant. So we were already working together. <laughs> on avait déjà commencé notre collaboration, donc. As it happened, he wanted to work more on the police side to get the detective right and had um, his plans for that. And I wanted to work with the Amish to bring them more into the story. Lui, il voulait s'intéresser donc à l'univers de la police pour vraiment euh, injecter du réalisme dans son personnage de, de policier. Et moi, je me suis intéressé au monde Amish. So he joined his contact, Gene Dooley, the senior homicide detective uh, in Philadelphia, and. You know, naturally, he was talking to him about how he should go about playing this part. 
Et donc, euh, il a pris contact avec Jean Dooley, qui était le chef de la criminelle euh, à Philadelphie à ce moment-là, et il a commencé à lui parler de, du rôle qu'il allait jouer. Now he did something the studio never knew. Et là, il a fait quelque chose que le studio n'a jamais su. He went on a raid at night in Philadelphia <laughs> with Jean Dooley, unarmed, but nonetheless into a dangerous drug death. <laughs> Et donc, euh, il est allé, en fait, il a accompagné une descente de police avec ce Jim Dooley euh, de nuit. Euh, lui, il n'était pas armé et euh, c'était dans un, dans un repère de, de vente de drogue. Now, as I remember the story, uh, Harrison, if you're watching uh, on YouTube, I hope I got the story right. Harrison went in the back door, as the typical police action, and Jean came through the front door into the bar, whatever it was. Harrison got in. No one thought it was, you know, Harrison Ford, just a white guy. Gene couldn't get in the front door, so Harrison is alone in the bar with these pretty heavy characters. Et donc, euh, ce qui s'est passé, euh, il faudrait euh, re revoir les images, enfin, en tout cas, euh, Harrison Ford qui en parle sur YouTube, mais euh, je pense souvenir qu'il est arrivé, il est entré par la, par la porte arrière, comme on fait souvent euh, dans la police. Gene, lui, a pris la porte avant, qui était dans, dans ce bar ou autre lieu euh, de, 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 de vente de drogue. Euh, et euh, en fait, quand Harrison est entré, personne l'a reconnu, personne n'a vu qui c'était lui, c'était juste un, un mec blanc. Et euh, Jean, lui, bah, malheureusement, poussait la porte et ne, ne pouvait pas rentrer. Donc Harrison s'est retrouvé tout seul dans le bar autour de tous ces individus. <laughs> Meanwhile, I was with the Amish, a first cooperation, and then they decided at a meeting that this Hollywood film was Hormut, which was forbidden. Et moi, pendant ce temps-là, donc j'étais en, en train de discuter avec la communauté Amish. Euh, qui a décidé qu'il ne voulait rien avoir à faire avec un film hollywoodien parce que c'était euh, Ormoud, c'est-à-dire euh, interdit par euh, leur, leur foi. So no cooperation. I knew we would never film them. They, they don't allow themselves to have any image. And I never did film them. Uh, but we needed to hire their, their little buggies, their horse and carriage. And we needed to give even clothes. We needed their hats. All sorts of things, of cooperation, but nothing for about three days. Et euh, donc moi je savais qu'ils ne voudraient pas être filmés parce que c'est pareil, ça fait partie de, de, leur, de leur credo de, de ne pas avoir d'image d'eux. Euh, mais par contre, j'avais besoin bah, de, de matériel, j'avais besoin de leur carriole, euh, de, aussi de certains costumes, de chapeaux. Euh, et euh, bon, mais j'ai eu aucune nouvelle, aucune, aucune réponse pendant trois jours. But the art director then told me after several days, late at night at his motel, he hears, uh, hello, you want to hire some buggies? <laughs> et puis notre directeur artistique, une nuit à son motel, entend quelqu'un frapper à la porte et quelqu'un dire, bon, bonsoir, vous voulez une carrière? <laughs> They're business people too. And uh, they finally were the black market for <laughs> everything. <laughs> Donc c'est des gens qui, en fait, comme tout le monde, aiment bien faire des affaires et finalement c'est devenu, en... il y a eu un petit marché noir qui s'est mis en place avec les Amish. When we did the scene of the building of the barn at the end of the day, we did it in one day of filming, uh, they came up to the art department and said, how much do you want for the barn? We buy it. Donc dans la scène que vous allez voir dans le film où on construit une grange, euh, eh bien on l'a construite en une journée pour, la, pour les besoins du, du tournage. Et euh, on a, les Amish sont venus voir les décorateurs on leur, et leur ont demandé bah, combien pour la grange. They are pacifists and that's why, by the way, they have no moustache because it was military in, in Europe, you know, in the 18th century. Uh, so the beard is always without the moustache. Et donc, par ailleurs, ce sont des pacifistes, ce qui explique qu'ils ne portent pas la moustache. La moustache étant considérée comme un symbole militaire euh, en Europe, et donc ils portent la barbe sans la moustache. So they're pacifists, and therefore the young Amish gathered around the scene where Harrison punched one of these uh, teasing white guys in the, in the street. And they cheered and they loved to see him punch one of those people. Et donc, euh, comme ce sont des pacifistes, il n'y a aucune violence, évidemment. Et les jeunes euh, Amish se sont euh, tous euh, réunis. Se sont, il y a eu un attroupement dans la scène où Harrison donc, donne un coup de poing. Et euh, il y a eu tout un tas de, voilà, toute une agitation et des cris qui ont été poussés. Now came the, to finish, I'll just say, the difficult casting of the Amishmen who would, in the end of the story, end up with uh, Kelly McGillis while Harrison returned to the city. Alors, donc, euh, au sujet de la... De le, l'embauche d'un des comédiens qui est celui qui en fait était promis au personnage de Kelly McGillis au départ dans le film. The script described him as a very big man with 
I always hated the phrase, with arms like hands. Donc euh, au début, voilà, la description du, du personnage, et je n'aimais pas beaucoup euh, cette description, c'était un gros costaud qui avait des bras comme des mains. So I always knew the audience needed to feel that she would have another life and that the man was right. So I had to find that right man. Mais en fait, comme à la fin de l'histoire, voilà, l'idée c'était que c'était quand même quelqu'un de bien. Il fallait que je trouve quelqu'un qui, qui quand même pouvait jouer ce, ce rôle de, de l'homme vers lequel elle va finalement. And my wonderful casting director Diane Crittenden came in one morning and said, Do you know Alexander Gudnov, the ballet dancer? I said, yes. And she said, I met him last night in the lobby of a, a theater of the play. Et donc ma directrice de casting un jour est venue me voir et m'a dit est-ce que tu connais Alexander Gudnov euh, Et j'ai dit oui c'est un, un danseur classique et elle m'a dit ben je l'ai rencontré euh, hier soir. And she said he has the most beautiful smile. Elle dit il a, le, il a un sourire incroyable. She was right and he got the part and it was a lovely man and got on very well with everyone a tragic early death. Et euh, donc elle avait raison et, et, et il avait un magnifique sourire et donc il a eu le rôle et c'était quelqu'un de charmant qui s'est bien entendu avec tout le monde mais malheureusement il a eu une mort euh, tragique et prématurée. I'll finish with one small note. I was very careful how I went into Hollywood because I thought if this film doesn't go well, if I don't work well with these people, I won't come back. Et pour moi, j'étais un petit peu prudent pour mes débuts à Hollywood. Je me disais que si jamais je faisais pas du bon travail, on ne me rappellerait pas. So in the meeting with the studio, after Harrison, after he and I had met, the head of the studio, then Jeffrey Katzenberg, this was Paramount, said, well, Harrison's very happy, let's make this movie. Et donc à la fin de la réunion avec le producteur Jeffrey Katzenberg à la Paramount, euh, il m'a dit euh, Harrison est très content, on va faire le film. There were several executives in the room, including Barry Diller with Jeffrey, and I said, well, that's great, but before I say yes, I want to tell you the story now, in front of you here. But take ten minutes. Et donc j'ai dit, ben bah oui, d'accord, mais avant d'accepter, euh, il y avait d'autres directeurs, euh, d'autres cadres de, de la Paramount, et j'ai dit, ben bah, avant de dire, oui, je vais vous raconter l'histoire, là, maintenant, tout de suite, en 10 minutes. He said, you want to pitch us a story that we're offering you. That's the first. Et donc, ils étaient très étonnés, ils voulez-vous nous pitcher une histoire qu'on qu vous propose déjà Alors ça, c'est vraiment la, la meilleure, c'est une première. Now I said, I'm not pitching a story, but you will have a better idea of what sort of film I'm going to make. Non, j'ai dit, je ne veux pas vous le pitcher, mais simplement vous le racontant, ça vous donnera une meilleure idée de ce que sera le film. Go ahead, he said. So I stood up, just as I am in front of you now, and said, we begin with wheat fields blowing, and we see some hats come up, black hats, and then we see that these people are the women in bonnets, they're in dark clothing, it must be a period film. And we see, cross over and see some buggies, the little carriages coming down, And then up on the screen it says 1984, and we know it's not a period film, it's a contemporary film in America. Et donc, euh, je, voilà, et ils m'ont dit, allez-y, donc je me suis comme ça plantée devant eux, comme je suis devant vous. Et j'ai dit, ben voilà, la première scène, on commence dans des champs de blé, euh, et on voit des chapeaux noirs qui dépassent, et des femmes dans des granges, en habit traditionnel, donc on dit que c'était un film d'époque. Et puis on voit donc des vieilles carrioles également, et puis d'un seul coup euh, apparaît à l'écran euh, l'écriteau le, le, 1984. Et donc à ce moment-là, on sait que c'est un film à l'époque moderne. So blah blah blah, I finished the story with blah blah, I finished the story, and uh, Mr. Katzberg, the head of the studio, said I have a much better understanding, thank you, than I did from the screenplay. And interestingly, when we worked again together on Dead Poet Society, it was then at Disney, he said in that same pre-production period, will you come to dinner tonight at my place and tell me the story like you did with Whitman? Mm -hmm. <laughs> Et donc, euh, avec euh, Jeffrey Katzenberg, il m'a dit « Oui, je, évidemment, merci, je comprends mieux qu'à la lecture du scénario. » Et quand on a retravaillé ensemble, quand il était passé chez Disney euh, pour le cercle des poids disparus, il m'a dit « Est-ce que tu veux bien euh, venir dîner à la maison et me raconter euh, l'histoire du cercle des poids disparus comme tu l'as fait sur Witness ?» So, storytelling was originally before we learned to write and read, and you had the storyteller by the fire, and that's the tradition that I was part of. Thank you. La tradition du conte donc, euh, était bien avant l'écriture des scénarios, on racontait des histoires au coin du feu, et c'est ça, c'est à ça que j'appartiens cette tradition.
Merci, voilà aussi pour la première fois. Oh, pas non. <laughs> you didn't say the, word, the name of the murderer, so it's okay. <laughs> okay. Good night.